Llegó la hora de disfrutar de su programa Nuestra Hora con Leti Les presento a Leti Ortiz Productora, ejecutiva y conductora De este programa lleno de alegría Entretenimiento, entrevistas Reconocimientos y Mundo Infantil Arizona Nuestra Hora con Leti Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Mil gracias por acompañarnos una vez más en este maravilloso programa. Y como siempre les damos las gracias a GLH Hotel, a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, a Leilani Cheer Creations y como siempre también le doy las gracias a mi lindo maquillaje, por mi lindo maquillaje, a José Vargas. Un maquillista pues profesional que me hace este maravilloso maquillaje. Y pues ahora les tengo una sorpresa porque nos fuimos a cubrir South Arizona Video Production y una servidora nos fuimos a cubrir y a hacer algunas entrevistas en el birthday, en el cumpleaños de Tucson, Arizona. 242 años. Happy birthday Tucson. Corre video. Bueno, bienvenidos. Años 242, 242 birthday of Tucson, Arizona. Leti Ortiz de the South Arizona Transportation Museum and we here with uh, Mr. Mayer, my, my, my Mexicano, my Latino. <laughs> yes. How you feel to be part of the celebration of the big celebration of 242 years uh, birthday at Tucson, Arizona? Well, it's a great celebration today. Uh, Mariachis Innovacion, if you've not heard them, oh. They were powerful. It's beautiful. And just the whole celebration of Tucson, uh, what it's been, what it's becoming, and what it's going to be. And what was so nice about this celebration is it emphasizes that who we are is a culturally diverse group, uh, that our foundation is Hispanic, Chinese, African American, and bringing together of all of our cultures not to forget anybody and to remember that if we're going to be strong going fu in the future, yes. we're still going to have to be all together, uh, really a woven tapestry of who we are, who we've been, and who we're going to be. And it's a great, I, you know, you got to really thank the folks here at the train depot for putting this on. We've got celebrations going on really uh, today, tomorrow, and Monday. Monday down at the Presidio, tomorrow down at the gardens, at the historic gardens. And, uh, you know, people should come out and enjoy because it's a way to really remember our city. It really is uh, our celebration to have uh, this, uh, the city at uh, Tucson is older than United States. Yeah, I always have to remind people that we beat them by a year. They should listen to us a little more. Uh, and, uh, uh, but, it, you know, it, 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 it says a lot for all the people who have been here, uh, the people that are here now, and it's important that we make sure that our young people know our history because that's that history that they're going to carry on into the future. And we have a lot of folks in, in, in town here. Uh, you know, I, I see her standing over there, so I'm going to say it, you know, Katya Peterson. But her, 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 her mother, you know, Seal, who we celebrate her day, and she was one of the real founders of saying, look, we have to preserve our history. And she's carrying on that history. We have so many people like this in this community. Uh, and so, you know, it's, it's uh, fun to be a mayor of a community where there's so many great people. It's, it's so beautiful to have, to have you here and uh, so many people, important people for that community, important. Uh, it really uh, is important to celebrate uh, every year uh, the Tucson birthdays. It is. It is. In 242, uh, I think we're just getting started. 
Oh, yes, yes, well, happy birthday to Tucson, 242 years here in the well, when nuestro mayor, eh, nuestra linda persona aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, tenemos, tenemos más uh, entrevistas en este momento, vamos a presentar algunas otras personalidades. Uh, thank you so much. All right, thank you, and thank you for being here. Appreciate it. Okay. Continuamos con más en nuestra hora con Leti. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Donde quiera que te encuentres, espero que It is a great honor to have the opportunity to be part of Tucson's birthday celebration. Here are a few interesting facts about the history of Tucson. The indigenous tribes of the Hohokam, Dona Autumn, and Pima were the first descendants of the region. A few miles outside of Tucson, Jesuit missionary Father Eusebio Francisco de Quino founded the San Javier del Bac mission in the 1700s. He was one of the early Spanish explorers of the deserts. On August 20th, 1775, Hugo O'Connor, a colonel in the Spanish army, established a fort in Tucson that is known as the Real Presidio de San Agustin, which is now a local landmark in downtown Tucson. The city's name, Tucson, comes from the Aotham meaning at the base of the Black Hill. Little by little, I have seen the old Pueblo grow economically and it has turned into a small cosmopolitan town where you can see the great new buildings and the old historical buildings that take us to the past and dream about the future. Chinese immigrants settled in Tucson with the arrival of the South Pacific Railroad in the 1880s, which made the Chinese culture an important part of our history in Tucson. Chinese and Mexican traders left behind racial differences to form such relations of friendship and trust between the two races. Chinese leased land from Mexicans to operate grocery stores and helped others attempting to enter the United States from Mexico after the Mexican Revolution in 1910. Chinese merchants supplied General John Pershing's army in his expedition against Pancho Villa. A representative community leader named Li Hui Quan arrived as a refugee from the Mexican Civil War in 1917 and became a prominent grocer and community leader until his death in 1965. Tucson is multicultural in all aspects, in its festivals, food, music, art, and culture, which makes it a wonderful town to live in. So with great Tucson and pride, let's unite and celebrate the birthday of Tucson. We continue with a uh, big celebrations from uh, South Arizona Transportation Museum. 
242 years birthday for Tucson, Arizona. And, and right now I presenting a nice friend of mine is Arturo Valenzuela. Arturo, how do you feel to be part of this celebration here in, uh, in Tucson? Leticia, I think it's a, uh, I feel proud and very honored being part of the committee of Tucson's birthday today with the mayor. He actually, uh, he was the one who brought me in uh, for this celebration for today, uh, the 19th of August of 2017. 242 years, actually, it's a big number. Tucson is actually a beautiful old town. It's a beautiful multicultural that actually everybody enjoys, you know, the festivals actually that we have through the year. And it's, and it's beautiful to actually have this beautiful celebration for the whole month of August. You know, and, and, and this is great. So Tucson's birthday is very important to everybody. And for me, it's a honor. Yeah, for me too. This is my first year with Nuestra Hora con Leti, and thank you to South Arizona Video Production that we are helping our community here, especially especially a, the best day here in Tucson, Arizona, celebrating uh, 242 um, birthday. Absolutely. Uh, El Viejo Pueblo de Tucson, ha sido uno de los lugares más interesantes por la historia que tiene, uh, por esa cultura multicultural, vamos a decir, porque es una ciudad que realmente atrae a todo el mundo que viene de diferentes partes, de diferentes puntos del país también, y por qué no del mundo. Realmente Tucson se ha abierto una ciudad y ha crecido de una manera impresionante por todo lo que es, por ejemplo, Combinar esa construcción de los antepasados con lo moderno de hoy. Tucson, como mencioné en el video que presenté, es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad que se puede apreciar lo rico en cultura, lo rico en arquitectura y sobre todo lo rico en su gente. Y también tanto talento que tenemos aquí en Tucson, Arizona, como lo eres, de que eres un gran pintor. Ahora también, platícame un poquito de, de, también de tu arte que haces aquí en Tucson, Arizona. Pues más que nada realmente, pues me considero más promotor de arte. Claro que me gusta pintar. Soy parte de la comunidad del arte ya por muchos años aquí en la ciudad de Tucson. Y el cual a mí también me enorgullece muchísimo en el aspecto de que podemos nosotros compartir el lenguaje universal del arte y más aquí en esa ciudad de Tucson. Realmente para mí es un gran orgullo ser artista, que Dios me haya dado a ese talento y que lo podamos compartir. Bueno, felicidades en felicidades. Happy birthday to you, Tucson, Arizona. Continuamos con más de nuestra hora con, con Leti. Leti. Happy birthday. Happy birthday. continue from uh, this big celebration, the 242 birthday of Tucson, uh, um, Arizona. So tell me, Ken, you're the president of South Arizona Trans uh, Transportation Museum. Yes. And uh, how, how you feel to be a part of this big celebration every year here oh, in Tucson? I, I'm, I'm very humbled to be a, just a small part of it, but what I'm really feeling good about is just the, the energy and the positive vibes. Our city comes together, multicultural, and the, the mayor just left. He said this was the best one ever. And, and as you can see, the people, little kids, big kids, all ages and stages, all the way up to age 99 with Julie Newman uh, coming together and, and participating in this great event that Seal Peterson always said, you've got to keep this event going all through the month, not just once a day or once a week or one time a day. But you, you're doing great, great job. It was a lot of, a lot of people in this uh, big celebration. And a couple hundred. Yeah, a couple hundred. A couple hundred. And, uh, and really, you, you did a wonderful, wonderful job. And uh, also, also Ken, um, bueno, William, William. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted sí me habla español? Así un poco. <laughs> Puedo hablar en español un poco. Sí. Y usted es una, también un gran acto, uh, artista. Usted, uh, bueno, pues escribe libros. Sí, dos libros tengo. Uno uh, de los ferrocarriles aquí en Tucson y lo otro de aviación, los uh, aire, uh, aeroplanes. Ajá, de los eh, aviones. Aviones y aviones de, de la Arizona. 
Sí, wow. tengo dos libros. ¿Y cómo se siente ser parte de esta gran celebración de los 242 años del cumpleaños de Tucson, Arizona? Ah, pues tengo mucho uh, alegría en uh, la fiesta de cumpleaños de Tucson 242 y también celebramos la riqueza cultura de Tucson. Sí, yeah. Y tengo mucho uh, alegría. Ah, oh, qué lindo. Y me encanta su español. Thank you so much Gracias. for invite us to be part of the, this uh, beautiful celebration. Thank you so much for allowing us to participate with you. Thank you, thank you. And continuamos con más de nuestra hora con Leti. Are you ready to grow your business? We can help. Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce. We represent more than 1,800 businesses in Arizona and Mexico. We have regional offices in Sierra Vista, Douglas, and Nogales. The Hispanic Chamber hosts networking events, business education workshops, and provides business consulting. The Chamber presents procurement workshops designed to help your company do business with the government and corporations. Don't miss this opportunity. Visit TucsonHispanicChamber.org. Continuamos con más de nuestra hora con Leti y ahora tenemos a una hermosa señora que tiene 99 años y todo el tiempo está aquí apoyando esta maravillosa organización. How you feel to be part of this uh, celebration of 242 years um, Tucson, Arizona? I am so honored and overwhelmed. It's a joy for my heart to be here. Ha And how many years do you been part of this uh, beautiful organization and coming to supporting uh, the, the birthday of Tucson, Arizona? I arrived in Tucson, Arizona, Christmas 1942. I'm 99 going on 100 in December 2nd. And I love Tucson, it's surrounded by the most beautiful mountains. When I came here, it was winter time in Chicago, Illinois. Sleet, snow, but when I ended, when I arrived in Tucson, Arizona, I couldn't believe it. Green grass, flowers blooming, all I had was a little jacket, and I loved Tucson from the day I landed. There is no place on earth I don't think un unless it's Tucson, Arizona. Wow, Chicago. So that means there's a lot of snow back there, and uh, you love the heat, the weather here in Tucson? It never gets too hot for me here. <laughs> my, my, my home is air-conditioned. My car is air conditioned, and if I go to a mall, it's air conditioned, but I'm sorry to say the malls are on their way out. I'm so sorry to see the malls go. Yeah, it's sad, but it thank you. You know what? Everything happens for the best. Never look back, always look forward, and always, like I tell my grandchildren, Think of good things, because good things will happen. And our young people today are the ones that are going to be up in space. They'll look for another planet, because there's too many of us here on this planet. What is your secret to have a long life, beautiful lady? Keep busy every moment. Think good things, and do something kind each day. Help people. If people need help, bend over, help them. If they're hungry, give them food. If they're homeless, find a home for them. I have seen, I have done so many kind deeds that no one has ever heard of, but I know I have done them, and they know they have done them, and they are so grateful that there are people around that will recognize that they do need help. Give them a little help and they will come back to normal again. Thank you. 
So that's your good heart, and uh, that's a beautiful message for everybody. Thank you so much for uh, being uh, with us also in uh, Nuestra Hora con Leti, and this uh, uh, beautiful celebration for uh, Tucson, Arizona, 242 years. Happy birthday, Tucson. Happy, 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 happy birthday, and good things will happen in the future for everyone. And God bless each and every one of you that were here today to celebrate. Thank you, thank you, thank you. God bless you, my beautiful lady. And happy birthday, because your birthday is coming up a hundred years. Well, continuamos con más de Nuestra Hora con Lenti. Thank you so much, and happy birthday to Son Arizona. Wow. Está listo para mundo infantil, para conducirlo la bella Leti Ortiz, buscando talentos dentro y fuera de Tucson. Estos chiquitines derriten el corazón. Mundo infantil Arizona, el segmento favorito, con toda la magia que envuelve a los niños. Everyone dance along to the rhythm of my song Have some fun for a while Cause we want to see you smile Vamos a conocer al talento infantil Todo mundo a bailar junto con Leti Ortiz servido siempre a su comunidad vino desde México y no se sabe rajar está comprobado que es un ejemplo a seguir y sus invitados luego no se quieren ir Mundo Infantil Arizona trayendo sonrisas con las ocurrencias de sus protagonistas. Everyone dance along to the rhythm of my song. Have some fun for a while, cause we want to see you smile. Vamos a conocer al talento infantil. Todo mundo a bailar junto con Leti Ortiz. son mis estudiantes y mi gran amiga que es la instructora de esta maravillosa canción de Mundo Infantil Arizona, Susana Marisol Duarte. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Y esta canción maravillosa, pues es nada más ni nada menos que letra y música de mi amigo Gastón Mascareñas. En este momento nos vamos y continuamos con más de... Nuestra hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida desde un restaurante aquí en el sur que es muy popular, ¿verdad? Claro que sí. Con las carnitas, carnitas la yoca. Saboreamos unas carnitas, unos taquitos de carnitas 
mixteados ahí de cueritos y, y buche, ¿qué más? buche, buche, estaban deliciosos. Mil gracias a todos los, a, a toda la gente que se hizo presente hoy y también a los propietarios y a todo el personal de este maravilloso restaurante aquí en el sur. Y hay que darle las gracias a nuestras sedecanes, Leti. Ay, mira, mira nomás, nomás. estas hermosas niñas que nos encontramos aquí en el público, la gente que viene a comer aquí a Carnitas La Yoca. Y bueno, pues con este maravilloso segmento que ah, ah, pues ya se está haciendo bastante famoso. Gracias a Dios, gracias a Dios que me han aceptado. Ahorita vengo con mi mascota. Ahora traigo a mi mascota. <risa> Tenemos a Chivas América. ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba, Arriba las Chivas! Somos el número uno. Todos somos el número uno. Y el señor, el señor pues lleva también muchos años como aficionado y como número uno aquí en, en Tucson, Arizona. El señor Conejo. Gracias, muy gentil. Además fui mascota de la América. A ver, señor Chiva, dígame quién es su uh, patrocinador bueno, principal quiero, de ahora. Quiero darle las gracias a Contreras Tari Chat, que es mi patrocinador de mi cemento que está ubicado en el. 1153 West Prince y al teléfono pueden llamar al 520-35105. Ahí encontrar los mejores precios en llantas y una bonita atención por Yané Contreras. Y ahora pues, ¿qué, ¿qué les parece que habíamos mencionado fuera de cámaras que vamos a hablar sobre realmente los juegos en México y en diferentes estadios? Con usted, ustedes estaban mencionando de que hay, mucha, hay mucho problema con pleitos. Pleitos, por, por eso me puse aquí a media de los dos para, para que no tengan un pleito. Chivas contra América, ¿ok? Eh, bueno, Leti, hablando de este, de la violencia que hay en los estadios, mucha gente no se pone a comprender que van familias completas, niños, mujeres, y por las agresiones me ha tocado vivirlas. Gracias, gracias a Dios no he participado en ellas, pero he, vivi, he vivido violencia en los estadios, ver cómo atacan a los padres de familia, inclusive entre mujeres también se agarran. Y eso lo están fomentando entre los niños Ajá. que ven esa clase de violencia. ¿Tú qué opinas, Conejo? América Chivas, hay rivalidad, pero esa es deportiva. Pero fuera de la cancha y todo, somos amigos todos. Yo he vivido varias experiencias en los, en los partidos de fútbol. Me tocó con Pumas, América, me tocó con el Puebla. Hay, mucha, hay muchos niños que van a los estadios. Debe ser muy peligroso, no sé por qué, no, no entendemos que... Eso es ser fanático, pero hay que ser ecuánime, se pierde o se gane. Siempre seguiremos siendo americanistas, guadalajareños, pero hay que más tener mucho cuidado en esas ¿Te cuestiones imaginas, de los... ¿Te imaginas, Conejo, ir con tu familia y que te agredan ahí los del equipo contrario, que porque perdieron o que van tomados de cheve y todo eso? Es una lástima que el fútbol esté bajando tanto de nivel. ¿Qué les parece si continuamos con más de nuestra hora con Leti? Amigos, este segmento del Chiva Mayor y sus invitados es patrocinado por Contreras Tari Chá, ubicado en el 1153 West Prince Road. Amigos, como ven, aquí tenemos llantas nuevas, de buena calidad, de buenas marcas y todo. Aquí tenemos llantas usadas muy buenas y a un precio muy razonable. Aquí es atendido por personal calificado, instaladas y balanceadas por un precio que ni se va a imaginar. Contreras Tari Chá, muy buenas llantas, su amigo el Chiva Mayor los recomienda. Gracias amigos por haberme acompañado durante esta media hora de programa y acompáñenos todos los domingos en estos canales. Que Dios me los bendiga, regalen esa sonrisa que nada les cuesta en nuestra hora con Leti.